are the important topics in this particular chapter the first important topic related to this chapter is your henry's law which we will be looking at today this is related to solubility of gases in liquids the next uh, video in the series will be dealing with raoul's law uh, where we will be looking at both liquid and liquid solutions as well as uh, solid and liquid kind of solutions also we will be introducing you to the topic called relative lowering of vapor pressure which is a colligative property colligative properties are those properties which are dependent on the number of particles in a solution and not the what exactly is the particle that is irrelevant such kind of properties the uh, next video in this series we will be looking at three other colligative properties elevation in boiling point depression in freezing point and osmotic pressure then after that we will be looking at what you call as the abnormal colligative properties abnormal in the sense ki when there is association or dissociation usse colligative properties observed mein what impact does it have that is factored by something called as van't hoff factor i so we will be looking at that and the last uh, video in the series we will be looking at non ideal solutions so ideal solutions are where raoul's law is followed and when there is non ideality there is something called as positive and negative deviation that is the last thing that we will be looking at in this particular chapter right so let's go ahead so what is the agenda for today we will be looking at henry's law we will be looking at a few examples and we will be looking at a few applications of this henry's law right so what is henry's law henry's law as i have already told you is related to the solubility of different gases in a liquid right so as far as uh, gases are concerned when you are forcibly trying to get it dissolved into a liquid what is practically observed is that the dissolution of this gas in this liquid is proportional to the pressure partial pressure of this gas above this liquid so aapke paas agar koi ek liquid hai water jaisa for example aur aap usko ek लिक्विड में आप अगर कोई एक पर्टिकुलर गैस डिजोल्व करना चाहते हो राइट एंड यू अप्लाई अ सर्टेन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन दिस गैस विच विल बी सेम एज द प्रेशर ऑफ दिस गैस तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इन दिस सॉल्यूशन तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है जहां पे गैस डिजोल्व है लिक्विड में तो ये जो गैस का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में वी सी दैट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है गैस तो व्हाट वी कैन से इज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस तो व्हाट यू सी इज p इज इक्वल टू अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट तो पी इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स वेर दिस के एच इज वॉट यू कॉल एज देंड्रीज कॉन्स्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर गैस ऑब्वियसली सेम प्रेशर आप अप्लाई करोगे मतलब मान लो कि आपके पास पानी है ठीक है सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इसमें आप सेम प्रेशर पे ऑक्सीजन अप्लाई करोगे सेम प्रेशर पे नाइट्रोजन अप्लाई करोगे सेम प्रेशर में हीलियम अप्लाई करोगे सेम प्रेशर में सीएल अप्लाई करोगे ये सबका डिसोल्यूशन जो है अलग अलग होगा ऑब्वियस है गैस मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट uh, के साथ क्या इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा आपका सॉल्युबिलिटी एंड ऑफ कोर्स हेनरीज कांस्टेंट विल हेंस बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस सेम प्रेशर पे अलग अलग गैसेस का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा अलग अलग सॉल्युबिलिटी निकल के आएगी क्योंकि सबका हेनरीज कॉन्स्टेंट अलग अलग होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है तो व्हाट इज दी प्राइमरी इक्वेशन वी आर यूजिंग पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स एक्स इज दोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इन दी सोल्यूशन ठीक है अब दिस इज वन वेरियंट ऑफ राइटिंग वॉट यू कॉल एस लॉ इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू नो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोल फ्रैक्शन वी कैन यूज मोलैरिटी ऑफ दिस गैस इन दिस लिक्विड वी कैन ऑल्सो यूज मोलैरिटी ऑफ दिस गैस इन दिस लिक्विड एंड सो ऑन बेस्ड ऑन दैट हेनरीज कॉन्स्टेंट का वैल्यू चेंज होगा यूनिट चेंज होगा राइट दैट इज दी ओनली डिफरेंस जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हेनरीज कॉन्स्टेंट का जो यूनिट है दैट विल बी सेम एज प्रेशर साउंड में आया क्यों क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है तो प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट का सेम यूनिट आएगा फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में आएगा अगर आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉल्युबिलिटी 
अगर आप मोल फ्रैक्शन की जगह मोलैरिटी यूज करोगे तो अलग यूनिट निकल के आएगा मोलैलिटी यूज करोगे तो अलग यूनिट आएगा right but it is very very common to speak about henry's law in terms of mole fraction of gas in this liquid right now uh, this graph if you look at it what you can see is that ab yahan pe dekho p is equal to kh into x ye agar aap ek graph plot karo pressure as a function of mole fraction of this gas what you can see is y is equal to mx format dikh raha hai aapko y is your y axis mein pressure hai x axis mein aapka mole fraction hai capital x या फिर कई जो भी तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का फॉर्मेट है तो ये जो स्लोप है जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है दैट शुड बी इक्वल टू के एच तो अलग अलग गैसेस के लिए आप ऐसे प्लॉट करोगे तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन ऐसे आएंगे पासिंग थ्रू ऑरिजिन जिसका हेनरीज कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा जिसका हेनरीज कॉन्स्टेंट कम होगा उसका स्लोप कम होगा राइट सो दिस इज दी ग्राफ फॉर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन राइट Now, one thing that you have to remember is what is the limitation to Henry's law. Henry's law हर जगह आप यूज नहीं कर सकते Henry's law कहां कहां नहीं वैलिड होगा सी हियर आप रिटर्न हेनरी स्लॉ इज वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन द प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी टू हाई बहुत हाई प्रेशर कंडीशन में आपका हेनरी स्लॉ वायलेट हो जाएगा द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो बहुत लो टेम्परेचर कंडीशन में भी हेनरी स्लॉ वायलेट होगा The gas should not have any chemical reaction with the solvent. Gas का directly chemical reaction कुछ नहीं होना चाहिए solvent के साथ. Like for example आप अगर कोई ammonia जैसे gas लेके पानी के अंदर dissolve करोगे, तो obviously ammonium hydroxide में वो convert हो जाएगा. तो such kind of reaction should not take place. The gas should not undergo dissociation in solution. Similar, right? आपके पास मान लो कि जैसे HCl है. So HCl when it is dissolved in water, you can see that HCl will dissociate into H plus and Cl minus. तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीज है तो ऐसे गैसेस के लिए वी डोंट रियली अप्लाई हेनरी स्लॉ बट अगेन यू डोंट हैव टू बी वॉरिड क्योंकि जहां हेनरी स्लॉ लग सकता है जिस क्वेश्चन में लग सकता है वो लोग उसके हिसाब से ही गैस देंगे राइट right? ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस कम है जहां पर आपको हेनरी स्लॉ वायलेट होता हुआ एक गैस दे दिया और क्वेश्चन न्यूमरिकल दे दिया राइट गोइंग अहेड so what is the effect of temperature on solubility theek hai so what is observed is that solubility is inversely related to temperature aap higher temperature pe low solubility aayega lower temperature pe high solubility aayega theek hai how can you explain that uske liye we are looking at this equilibrium between this equilibrium that is existing when you are dissolving a gas in a liquid basically kya kar rahe ho aap gas leke solvent ke sath aap मिक्स कर रहे हो और आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है जहां पे यू हैव अ सॉल्यूशन वेयर देयर इज गैस इनसाइड दिस लिक्विड सच अ केमिकल प्रोसेस और सच अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव आएगा क्यों है ये आप वैसे सोच सकते हो जैसे सॉल्वेशन हो गया जैसे आपका सरफेस uh, केमिस्ट्री में आप जैसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया वैसे टाइप का एक सिचुएशन है यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स की हाई थर्मल काइनेटिक एनर्जीज है उनको आप सॉल्वेंट में डिजोल्व जब कर रहे हो तो वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी कहीं तो डिसिपेट होगा तो दैट एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस एंड दैट इज वाई यू कैन से दैट द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इनसाइड सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ठीक है अब एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यू नो टेम्परेचर का क्या रोल है यू ऑलरेडी नो बेस्ड ऑन लीश एटलियस प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपको फॉरवर्ड चलाना है इंक्री इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो क्या करोगे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ठीक है तो टेम्परेचर कम करोगे आप तो इफ यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा या फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ठीक है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो आपके पास हायर टेम्परेचर में लोअर सॉल्युबिलिटी होगी लोअर टेम्परेचर में हायर सॉल्युबिलिटी होगी इसको आप ऑल्टरनेट वे ऐसे भी दे सकते हो कॉमन सेंस से कि आपने एक गैस को लिया हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर प्रेशर में आपने डिजोल्व कर दिया ठीक है अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आप एनर्जी दे रहे हो राइट सो यू ऑलरेडी हैव अ गैस डिजोल्व इन लिक्विड ठीक है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग टेंपरेचर व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग यू आर गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम राइट यू आर गिविंग एक्सेस एनर्जी टू द सिस्टम तो ये जो डिसॉल्वड गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या दिख रहा है उनको फ्री एनर्जीज मिल रहे हैं उनको तो दे विल टेक दिस एनर्जी एंड गेट आउट ऑफ द सिस्टम 
विच मीन्स कि सॉल्युबिलिटी कम होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो ठीक है तो इनवर्सली क्या बोल सकते हो टेम्परेचर कम करा दो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो आप उसको भी ऐसे कॉमन सेंस के लिए सोच सकते हो टेम्परेचर जब आप कम कर रहे हो तो आप मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ऑटोमेटिकली कम कर रहे हो तो उनकी टेंडेंसी टू गेट सॉल्वेटेड आप बढ़ा रहे हो ठीक है तो आप टेम्परेचर कम कर दो एनर्जी कम कर दो वो इजिली आपके सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा दैट इज दईडिया राइट सो वॉट यू सी इज दैट फॉर different temperatures what you see is that solubility changes and specifically temperature badhane pe solubility kam hoga yahan pe dikh raha hai oxygen aur nitrogen ka graph diya hua hai oxygen ka bhi low temperature pe high solubility decently high solubility solubility decreases on increasing temperature same is the thing with nitrogen also on increasing temperature solubility gradually decreases right so this is the impact of temperature on solubility right let's look at a few examples before we end the before we look at the applications practical applications that you see of henry's law and end the session right first question the henry's law constant for solubility of nitrogen at 298 kelvin is given as 10 to power 5 atmosphere unit dekh ke sound mein aa jana chahiye ki aapke paas yahan pe mole fraction ke terms mein solubility chali hui hai right so p is equal to kh into x this is the basic formula we will be using in most of the questions यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा सॉल्युबिलिटी तभी एच का यूनिट जो है एटमोस्फेयर के टर्म्स में दिया हुआ है राइट नाउ दे हैव सेड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज पॉइंट एट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिजोल्व इन टेन मोल्स ऑफ वाटर एट टू नाइनटी एट एंड फाइव एटमोस्फेयर प्रेशर इज तो आपने एयर लिया हुआ है फाइव एटमोस्फेयर प्रेशर में राइट लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है हमारा Henry's law wala, that should be partial pressure of nitrogen is equal to Henry's constant of nitrogen into mole fraction of nitrogen. ठीक है तो आपके पास यहां पर partial pressure of nitrogen आप निकाल सकते हो आपको mole fraction मालूम है total pressure मालूम है तो Dalton's law से partial pressure of nitrogen आया mole fraction into total pressure which is equal to 4 atmosphere. तो ये आपका partial pressure of nitrogen should be equal to kh of nitrogen is given as 10 to power 5 into mole fraction of nitrogen to isse mole fraction of nitrogen aa gaya aapke paas 4 into 10 to power minus 5 right to partial pressure of nitrogen is equal to k of nitrogen into mole fraction mole fraction aaya 4 into 10 to power minus 5 ab this is a very low quantity right so when you have a very low quantity like this i can directly say this should be equal to number of moles of nitrogen divided by number of moles of water so and my ideally kya denominator mein number of moles of nitrogen bhi hona chahiye 80% ke alawa 20% ke aas pass oxygen bhi hai fir thoda bahut argon bhi hai thoda bahut ammonia methane wagera bhi hai to wo sab ke number of moles hame lena nahi hai kyunki wo sab to bahut low quantities mein hai तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यू कैन डायरेक्टली यूज टू बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है तो यहाँ पे 10 मोल पानी का दिया हुआ है तो इससे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा 10 इंटू फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव विच इज फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फोर विच इज योर ए ऑप्शन राइट तो वॉट इट बी यूज वी फाउंड आउट फर्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन we were given the value of henry's constant so we found out mole fraction of nitrogen we saw that it is a very small quantity 4 into 10 to the power minus 5 isliye we directly approximated this as number of moles of nitrogen by number of moles of water isse aapko number of moles of nitrogen mil gaya 4 into 10 to the power minus 4 right simple question most of the henry's law wale questions are simple never leave them right yeah of course a is the right answer let's go to the next question the solubility of hydrogen sulfide under stp conditions in water is 0.195 molal what is the value of kh of h2s once again aapka basic equation ye hai p is equal to kh into mole fraction isme aapko do cheeze normally di hui hoti hai aur teesra nikalna hoga hota hai to yahan pe aapko pressure diya hua hai kaise pata stp conditions diya hua hai yani ki pressure aapko one atmosphere diya hua hai kh pucha hua hai और सारे के सारे एटमोस्फियर के टर्म्स में ही दिया हुआ है यूनिट इसका मतलब यह है कि आपको मोल फ्रैक्शन ही यूज करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन वाला वर्शन ही यूज करना पड़ेगा अब मोल फ्रैक्शन आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है मोलालिटी दी हुई है राइट अब इस मोलालिटी से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो ये मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है पॉइंट वन नाइन फाइव मोलाइल इम्प्लाइज 
0.195 moles of this substance in moles of H2S in 1000 gram water. Yani ki, um, 8 kg water. That is the definition of molality. Number of moles of substance in 1 kg solvent. Is se kya mein mole fraction of H2S nikal sakta hon? Haan nikal sakta hon. Right? So, ye aya aapke paas 0.195 divided by number of moles. Ab maan lo ki aapke paas 8 kg solvent hi hai. Right? 8 kg water hai. Us mein aapne 0.195 moles H2S hai. Ye pata hai kyunki molality thi hui hai. Definition se hi mil gaya. Divide up by number of moles total will be number of moles of H2S plus mole fraction kya number of moles of substance upon total number of moles. So, ye aana chahiye number of moles of H2S divided by number of moles of H2S divided by number of moles of H2S plus number of moles of water. Right? So, aapke paas number of moles of H2S to 0.195 ho gaya ek kg mein divided by 0.195 plus 1000 divided by 18 which we know is 55.55. ये स्टैंडर्ड वैल्यू है याद रखना ही है आपको पता ही होगा आयनिक में देखा होगा तो आपके पास आया 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55 विल बी योर मोल फ्रैक्शन तो आपको प्रेशर मालूम है आपको मोल फ्रैक्शन मालूम है आपको केएच मिल जाएगा तो केएच आएगा पी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S व्हिच विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन आया 0.195 डिवाइडेड बाय तो ये डिवाइड बाय जो है ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा 0.195 प्लस 55.55 0.195 इज ऑलमोस्ट लाइक 0.2 तो 0.2 मतलब 55.75 टाइप्स आएगा ये न्यूमरेटर में तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 285 285.6 या ऐसे कुछ आता है तो D इज द राइट आंसर राइट सो व्हाट इफ वी डू अगेन वी यूज द सिंपल इक्वेशन p is equal to kh into x x निकालने के लिए मोलालिटी दिया हुआ था ये 0.195 मोलल से वी फाउंड आउट दैट x विल बी इक्वल टू 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.5 उसके बाद प्रेशर uh, तो मालूम ही था क्योंकि stp कंडीशंस दिया हुआ था तो वन एटमॉस्फेयर ले लिया और kh का वैल्यू निकाला तो 285. समथिंग आया d is the right answer Let's look at the next question. Given that 1 gram oxygen is dissolved in a certain quantity of water when air containing 20% oxygen at 4 atmosphere pressure is in contact with it, then find the volume of water taken if KH for oxygen is 4 into 10 to the power 4 atmosphere. Okay. So once again, same story. Pressure is equal to pressure of oxygen should be equal to KH of oxygen into mole fraction of oxygen. यहां पे आपको प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है कैसे पता मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2 है 20% मतलब 0.2 हो गया मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर दिया हुआ है तो आपको पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ से मिल जाएगा केएच का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to power 4 है तो वो भी दिया हुआ है बस मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा अब मोल फ्रैक्शन जो है मिल जाएगा उसके बाद आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपन निकाल लेंगे उससे वेट मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से इज ओके प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर है वो आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू 0.8 एटमॉस्फेयर तो पार्शियल प्रेशर आ गया 0.8 एटमॉस्फेयर तो 0.8 शुड बी इक्वल टू 4 into 10 टू पावर 4 व्हिच इज द केएच ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आया आपके पास 0.8 डिवाइडेड बाय 4 into 10 टू पावर 4 व्हिच इज इक्वल टू 2 into 10 टू पावर माइनस 5 once again, ये बहुत छोटा value है, तो 2 into 10 to power minus 5 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप बोल सकते हो, number of moles of oxygen by number of moles of water should be equal to 2 into 10 to power minus 5, right? अब, इसमें number of moles of oxygen मुझे मालूम है, कैसे पता, 1 gram दिया हुआ है, number of moles मिल जाएगा, तो इससे number of moles of water आएगा आपके पास, Number of moles of oxygen जो कि 1 by 32 है, 1 is the weight, divided by molecular weight is 32, divided by 2 into 10 to power minus 5. Number of moles एक बार मिल गया, तो weight मिल जाएगा, weight is number of moles of H2O into 18. तो ये आप calculate करोगे, तो ये आएगा 10 to power 5 divided by 64 into 18, जो कि approximately आता है, आपका एक value आता है 28125 grams. ठीक है, 28125 grams. और पानी का डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर एमएल तो 28125 ग्राम्स मतलब 28125 एमएल हो गया 28125 एमएल मतलब 28.1 लीटर हो गया जो कि बी ऑप्शन है 
वॉट डिड बी डू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाला के एच दिया हुआ था मोल फ्रैक्शन निकाला मोल फ्रैक्शन आया टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव छोटा वैल्यू है तो इसलिए हमने बोला कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इससे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज वन बाई थर्टी टू डिवाइड बाई टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल गया इन टू एटीन करके वेट मिल गया क्योंकि वाटर का डेंसिटी वन ग्राम पर एम एल है तो टू एट वन टू फाइव ग्राम का टू एट वन टू फाइव एम एल ही होगा तो जो कि ट्वेंटी एट पॉइंट वन लीटर्स है तो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी एट लीटर्स में आपके पास एक ग्राम ऑक्सीजन होगा राइट सो दिस ऑफकोर्स बी इज द राइट आंसर नाउ वॉट इज दिकेशन ऑफ हेनरी स्लॉ बेसिकली हेनरी स्लॉ के बेसिस पे बहुत सारे सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फर्स्ट इज बॉटलिंग ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स आर डन विद कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरी हाई प्रेशर बेसिकली क्या है P इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स राइट तो अगर आपको एक्स बढ़ाना है एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस है मोल फ्रैक्शन बढ़ाना मतलब क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाना है तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इच अदर तो दिस इज योर फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट इज कॉमोक्रेसी सेकेंड इज डीप सी डाइवर्स यूज अ मिक्स ऑफ हीलियम अलॉन्ग विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू अवॉइड वॉट इकॉल एज बेन्स इसका क्या फंडा है बेसिकली नाइट्रोजन बहुत हाई क्वांटिटी में 80 परसेंट टाइप से एयर में तो आप जब डीप सी डाइविंग करते हो नाइट्रोजन हाई प्रेशर में आपके सॉलिबिलिटी uh, बढ़ जाएगी और आपके ब्लड स्ट्रीम वगैरह में हायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन होगा जब आप वापस सरफेस में आते हो तो व्हाट विल हैपन इज दैन दिस नाइट्रोजन विल सडनली अब सॉलिबिलिटी कम हो गया वापस प्रेशर कम करने पे तो दिस नाइट्रोजन विल रिकन्वर्ट बैक टू गैस एंड दैट गैस इफ इट इज इनसाइड द ब्लड तो व्हाट विल हैपन इज वहां पे बबल्स बन जाएंगे जो कि ब्लड फ्लो को इंटरफियर करेगा ब्लॉकेज होगा विच इज वॉट इकॉल एज बेन्स तो ये अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज वी मिक्स एयर विथ हीलियम आई मीन नाइट्रोजन का क्वांटिटी कम कर दिया 56 परसेंट कर दिया ऑक्सीजन का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दिया और हीलियम का क्वांटिटी जो है थोड़ा बहुत आपने इंट्रोड्यूस किया व्हाई क्योंकि हीलियम की बहुत कम सॉल्युबिलिटी है तो दैट अवॉइड दिस सिचुएशन वेर नाइट्रोजन इज गेटिंग इजिली डिजोल्व एंड देन यू नो रिकन्वर्टिंग इन गैस creating blockage or creating bends so that is avoided by mixing helium so this is another application of henry's law then another observation is people living in high altitudes suffer from lower oxygen content in blood jiski wajah se fatigue issues zyada hote hain you get more easily tired uh, under higher altitude conditions you also think less efficiently under high altitude conditions kyun kyunki pressure again is proportional to i mean मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो हायर ऑल्टीट्यूड में ऑटोमेटिकली प्रेशर कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम है तो सॉलिबिलिटी कम हो गया तो आपके ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी विल बी रिलेटिवली लो जिसकी वजह से देर आर मेनी मेडिकल इम्पैक्ट दैट आर देर यू माइट है दिस इज अनदर एप्लीकेशन अनदर इम्पैक्ट दैन हेनरीज लॉ हैज राइट सो दिस फर्स्ट video that we are looking at in this series was a relatively simple topic henry's law i hope you understood the examples attempt as many questions as you can from your end jo bhi doubts hain send it over to our vedantu doubts app we should be able to help you out plus in the next topic in the next video in this series we will be looking at this chapter called uh, we will be looking at this topic called raoul's law which is a very important topic right so ideal case ke liye we will be handling it for the time being uh that's it for today this is abhilash signing off best of luck students attempt as many questions once again be prepared